Hi guys, uh, Geotechnical Engineering, Slope Stability, Finite Slope or ito yung method na na-discover or ginawa ni Cronans. Okay, so ito yung common formula which is the height yung critical, critical height or yung meron kang sloping meron ka soil dyan tapos tatambakan mo siya embankment ng soil tapos may certain slope ka ngayon, ano daw yung highest embankment mo na hindi magko-collapse or mag-fail yung soil mo? At ito yung plane of failure. Diyan mag mag-fail yung soil mo and then mag slide to pababa, parang erosion, mag-landslide. Okay. So, common naman ito. Ito, bale, critical height equals the position ng soil over the unit weight of soil multiplied by the stability number ng soil mo. So, what if wala kang stability number? So, masasolve mo naman yun, ang critical height mo, basta meron kang cohesion, unit weight, beta, or yung elevation ng embankment mo, tapos ito naman yung internal uh, angle of friction, masasolve mo yung HCR. Okay. So, by the way, itong video na ito, ipapakita natin kung saan nga ba galing itong formula ni Pullman's na ito. Parang hirap kasi yung memorize. Eh. So, kung ikaw, ikaw yung tipo ng tamad ka mag-memorize ng formula na mahabang formula tulad ko or yung curious ka lang kung saan galing to or malay mo. Baka malimutan mo. Hindi mo na alam kung paano mo siya i-derive. Right? So, ipapakita natin ngayon saan nga ba ito galing ni Pullman's. Actually, sobrang dali lang pala. Hindi naman siguro sobra. Basta syempre may basics ka sa physics, yung block na dudulas sa plane basta alam mo yun ako kayang kaya mo ito okay. so unang una ang mapapansin nyo meron tayong teta dito or yung angle of failure paano natin kukunin yan okay. so mamaya na natin muna kukunin yan solve muna natin ito kung using this formula solve muna natin para mga hindi and tingnan natin kung tama ba yung pinagdagawa natin okay So, for, meron naman tayong given dito, na input mo lang is 10 kilopascal, tapos yung unit weight mo is 17.5, tapos yung angle of uh, embankment mo is 53 degrees, tapos internal friction na 20 degrees all over 1 minus uh, cosine 53 is minus 20 degrees. And, input pa lang sa calc. And, ito. Pagka-input sa calc, magka natin yung sagot, which is, HCR is 10.60 meters. So, mamaya dapat ito yung sagot natin. Otherwise, di natin masasabi, or hindi talaga, hindi talaga tama yung pinagagawa natin. So, bago ang lahat, balikan natin yung sinasabi ko kanina yung value ng theta. So, ito yung angle of failure. Sa angle na yan, mag-fail or mag-slide yung wedge ng soil na mag-fail. Okay. So, paano nga ba makukuha yan? Sabi dito, makukuha daw yan by simple lang. Meron kang beta. I-add mo lang. Kunin mo lang yung average nila. Yun daw yung theta mo. So, paasan nga ba galing yan? So, alam natin this guys, ito, sa retaining wall, where in yung soil mo is 90 degrees na tayo Sabi, para mawag mo daw yung angle of failure niya, is the theta. Basta alam mo itong formula ng ito. Internal friction, divide mo lang. Pero galing lang pala yan dito. Sa pag-a-average mo ng beta, at saka ng internal friction. Paano? Di ba yung beta mo dito, if, uh, 90 degrees? So, kung 90 degrees yun, i-average lang natin sa internal friction, 45 degrees plus P over 2. Yan na yun. Di ba? Yan nang galing. So, dito naman sa slope stability natin, meron kasi tayong certain embankment slope. Hindi talaga siya 90 degrees. So, may sariling value yung yun, which is the 53. So, mamaya na natin isasolve yan. So, ang gagawin muna natin, 
saan nga ba galing itong mahabang formula nito? Ipapagita natin ngayon na yan, galing lang yun sa factor of safety. Okay. So, yung factor of safety yung means is lighting simply the resisting force over the driving force. Ano nga ba yung resisting force? Ang driving? Yung driving force, eh, yung force na parallel dun sa plane of failure mo, na siya yung force na mag tutulak sa wedge ng soil mo considering 1 meter strip pababa para mag-erosion at syempre yung arm mo, yun naman yung kukontra sa kanina, parallel din dun sa plane so usually yung FS natin dapat greater than 2, pero mamaya or simply saying yung R natin dapat yung tension ng deep or more okay, so mamaya magkikita natin kung ano nga ba yung gagamitin natin FS, okay so, kukunin muna natin yung value ng R at saka ng B. Unahin mo natin yung... Pareho, okay. So, kukunin muna natin yung weight ng wedge ng soil na ito. Ito muna natin triangle ito. Okay. Tapos, para makukuha ko yan, syempre dapat makukuha ko yung volume yan. Triangle yan, ganito ko siya yung sisol. Lalagay ako ng Y dito. Tapos... Yung haba niya is x. Okay. So, isasolve ko ngayon yung x. Gano'n siya kaaba. So, i-extend ko dito. Isasolve ko lahat yan in terms of HCR. Kasi yun yung isasolve natin yung HCR. So, 90 degrees. Yung height na to, pwede ko ba sabihin na HCR din yun? Pwede, di ba? So, using, teka naman yun, using sign law, isasolve natin ang x. So, x is simply HCR over sign. Meron na tayong X. Ngayon naman, nakukunan natin Y. Pero para mahirap po yan ang Y, kunin nyo na kaya natin yung Y potence dito. Okay. Ngayon, i-drop down ko yung linya nito. Pwede ko ba sabihin na yung linya ito equal lang dyan sa dito? Equal lang? Siyempre. Okay. Ngayon, yung gagawin natin, sign low ulit. So, yung Z natin, HCR pa rin over sign at iba lang yung angle natin which is the delta na okay ngayon kung may Z na tayo pwede na ba natin punin considering this triangle right triangle dito pwede na ba natin punin yung Y pwede so para kunin natin yung Y simply uh, in terms of Z Y sign na lang Z sign Kukunin natin yung angle dito, which is beta minus theta. Okay. Ngayon, pwede na natin kunin yung W. Or yung W natin is simply unit weight ng soil. Tapos, i-multiply lang na natin siya sa volume nito or 1 meter straight so 1 half syempre triangle itong buho itong buho y multiply by x okay meron na tayo w okay mamaya tutuloy na babali na natin yun ngayon pwede na natin kunin ang resisting okay Ito yung mga force na pipigil dun sa block mo, pababa. Okay. Ano nga ba yun? Unang una, dahil may weight tayo, pwede ko bang sabihin na meron tayo friction force? Tama, di ba? Parallel yan dun sa failure of plane, failure of plane lang. Ano, di ba? So, tapos, pwede ko rin bang sabihin alo, along yung display na plane, meron na kong force na kukontra, yung cohesion force. Hindi natin uh, cohesion ba? Okay. So, yung R ko pala, equal lang siya dun sa friction force plus okay. So, ngayon, paano nga ba natin kukunin yung friction force? Isipin mo, block lang yan. Parang dun sa physics lang yan. Meron kang W. Ito kang weight na W. 
meron kang friction force, meron kang normal force. Ito yung normal mo, ito yung friction force mo, tapos ito yung W, eh, kunin natin yung component nito, mag-arbitrary axis tayo doon. Eh, yung angle nito, papunta dito, pwede ko bang sabihin na teta lang yun? Tama, teta lang yun, di ba? Ngayon, kukunin natin yung Y component niya. Just the force na pababa. Ngayon, pwede ko bang sabihin na yung N, normal force na nag-aak dito, ay hindi yun yung W or yung weight ng soil na wedge, o sign mo lang yung teta. Okay. Ngayon, yung friction force natin, alam naman natin na yan, mu multiplied by M. So, ano nga ba yung mu natin? Yung mu natin, syempre, friction coefficient of friction, eh, hindi gamitin natin yung friction angle. Kaso, syempre, hindi naman natin pwede yung mutin diretso yan. So, gagamitin na, gagawin natin is a tangent na rin sya. Okay. Pero, mamaya na natin ilalagay is 20. Tangent. Hindi muna. Okay. So, ngayon, yung F natin, equal lang sya sa W. O, pwede na natin substitute. 1, ha? Huh? Very good. Tapos yung cosine. Um, ito. Tapos yung mu natin, which is the tangent. Okay. Ngayon, yung cohesion force naman natin, mamali yung sa cohesion lang, multiply mo din sa area ng failure of plane. Plane of failure, sorry. So, ano nga ba yung haba niya? Hindi x, tapos consider yung 1 meter strip. Hindi na natin ilagay. So, yung c bar mo, yun lang yung c, tapos yung x mo, kung ano natin, uh, okay, okay na muna yun. Box mo na natin ito. Okay. Ngayon, meron na tayong resisting force. Yung resisting force natin, which is the frictional force awesome okay. Angel. yes C. okay ngayon yung kukunin naman natin yung driving force yung mag isa lang itong driving force natin eh. madali lang itong kukunin yung driving force siya lang yung force na ito Di ba, wala namang ibang force na magtutulak sa soil mo. Pababa, siya lang. So, para kung yung may component lang yun ng W. Tapos, in terms of angle theta. So, para mong mo yan, parang dito lang sa P6 again. W sign. Tapos, i-expand na natin yung W. Which is the 1 half gamma y x sin theta. Kompleto na. Pwede na natin i-substitute dun sa formula natin. Kanina, which is the FS. Okay. Gagawin ko lang. One half gamma y x o sin theta tangent p plus cx all over 1 half gamma over x sin theta So, wala pa tayong theta. Kasi, wala pa tayong theta. Okay? So, sabi nga from this from the formula kanina, na i-average lang daw natin itong formula na to. I-average lang daw natin yung beta, which is 53 degrees, plus more to 20 degrees all over 2. So, ano natin? Okay. Which is 36.5 degrees. Okay. Lahat na makompleto. Okay. So, kumunin na natin lahat ng values nito. Itong y, x, y, x. Sasubstitute na natin dito. 
So, one half, yung y natin is z sine beta minus theta. But z, equal lang siya sa hcr. So, yung 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 natin, h critical over sine beta. Tapos, tuloy tayo sa y. Bagay ko sa substitute lang natin dito. Tapos, ito sa substitute natin doon. Sine beta minus Tapos yung x natin, ganun din, h, c, r, over sine, beta. Tapos, um, cosine, beta, tangent, p, e plus c, then x ulit, which is the h, c, r. All over so, ganun lang, new, tapos yung y natin, kunin natin ulit to, so, is she uh, on the sign, beta, sign, beta, uh, beta minus theta, so, yung x natin is h, c, r, sign, beta, tapos, sign, beta. So, parang cancel lang pa. Right. Ngayon, isa-substitute na natin lahat ng values dyan. Ito, nang-input ko na. So, para mas mapagdilis yung pag-input nyo at para magkasya yun sa kalgi nyo, make sure na yung mga values na yan ay nakasave na yung mga given nyo. Mag-assign kayo, pero huwag kayong magsisave sa x kasi yung x natin, yun yung unknown, which is the HCR. Okay, so... HCR lang ang unknown natin. Ah, meron pa. Ano ang value ng fs? Bago natin masolve yung final value, which is HCR, ano ang value ng fs? From the word itself. Critical. So, critical siya. So, yung fs natin, dapat 1. Kasi, critical equal daw yung resistance at saka yung driving force. So, fs is one. So, by ship solving, yan yung mga values. And, the final answer. 10.63 10.63 meters. So, upon the derivation or yung basis lang, paano siya sa solve? So, equal na equal siya. Yan na yan yung value kanina. Walang discrepancy. Okay. Kahit konting decimal, walang discrepancy. So, that's how is it, geotechnical engineering, slope stability, finance slope, commands method.